哎，医生，病人情况怎么样啊？现在情况不用太担心，虽然出了很多血，但没有伤到大动脉，不过伤口有点深，总之今晚要留院观察一下，最好再给他找一个陪护。好，哎，那孩子呢？什么孩子？她怀孕了呀，病人没有怀孕的迹象啊。如果病人恢复的话，我建议带她去看看心理医生。根本就没怀孕，是不是？你这个样子干什么？刚醒，手还疼着呢，请休息。你干嘛骗我呀？你想干什么？还能干什么？只有这样，你跟安安姐才能离婚。我靠，李旭！我这样也没什么不对啊，你也知道。如果我想，我随时都可以怀孕，是你一直不愿意，我干嘛非要等到真怀孕了再说呢？那时候就晚了。还有房子的事儿，为什么一定要安安姐一直住在那个大房子里，我们只能住在那个小公寓里面？你不觉得这样很不合理吗？合理，非常合理。你记住，只有安安跟心仪才有资格住在里边。那我呢？我住在那个小房子里就合理是吗？你记住。以后你想自杀就自杀，我不会再管你。如果再发生这样的事儿，我一定消失。你要去哪儿？我还受了伤呢。得不到，我就毁了他。他可能比你想象中更加复杂，更加危险。啊，请你不要影响安安的工作。这世界还真是小啊！你以为的性感小白兔，其实就是一条毒蛇。我爱你的，我爱你的，小的。我过不了我想过的日子，谁都别想好好过日子。偷来的东西永远不是你，有些可烧起来，容易伤到自己。真的回不去了。我现在。今天什么好日子？都是你做的。对呀、啊，之前不是一直说要给你做顿饭吃吗？昨天你忘了，今天你又回来这么晚，菜都凉了，快跟我一起吃吧。不好意思啊，我今天忙了一天，就有点累了，我要先洗个澡。你忙什么？忙着偷偷回去见你老婆吗？我真的很累。我之前在医院也守了你一晚上了。有什么事咱们以后再说。不行，以后以后，我都等你多少个小时了，还要等多久？我求你了，行吗？十月。你曾经的乖巧、懂事、可爱都去哪儿了？我现在要先去洗澡，然后出来我们一起吃饭
。如果你等不了，就自己先吃。爸爸了吗？嗯，告诉爸爸了，爸爸一定会来的。心一乖，先把卡片给妈妈好吗？不，给爸爸。好，那心一乖先睡觉，明天亲手把卡片交给爸爸。嗯。看起来很好吃啊，我都不相信是你做的，吃吧。好啊。等吃完，我们再聊重要的事情。什么重要的事啊？现在对我而言，最重要的事情就是，你打算什么时候离婚？现在我们之间，只有这件事情能聊了吗？对我来说是，我只有你一个男人，可你。却有两个女人。你之前自己说过的话是忘了吗？还是你现在反悔了？我那个时候没有这么爱你，也没有要为你抛弃全世界，更没有想要完全拥有你。如果你像我爱你一样爱我的话，你就应该立刻离婚，为我抛弃一切。等等等等，我从来没有让你为了我抛弃过全世界。而且我也不会为了你而放弃我的所有，我的工作、孩子。那如果再拥有一个只属于我们的孩子，你会怎么选择？你胡说什么？一个女人如果想要怀孕的话，只需要一根针。这样，我们的血肉就能永远交融在一起了。你记住，就算我真再有了其他的孩子，也代替不了心仪在我心里的位置。如果你真的怀孕了，你应该考虑一下。考虑什么？你是想杀死我们的孩子是吗？你是想一个人坐享其人之乐是吗？那如果我要是不离婚呢？那我就。缠着你，缠着安安静，缠着你们所有人
，我过不了我想过的日子。你们谁都别想好好过日子。尝尝我给你做的牛排，很入味的。吃啊，很好吃的。<笑>